Okay, at the end of this chapter, upon completion of this chapter, okay. you should be able to compute the operation of vector value function and then evaluate the differentiation of vector value function. Okay. So for the introduction, what does it mean by vector value function? A vector value function denoted by R is a function where the domain is a set of real numbers and the range is a set of vector. So kalau awak ingat kita ada belajar domain and range. So domain adalah set of real numbers and range dia adalah set of vector. So a vector value function or vector function may expresses or indicate the position of a moving particle at any particular of time t. Meaning that uh, kita akan tengok dia punya position bagi moving particle dia akan ada setiap komponen tu i, j, k dia adalah function terhadap uh, function terhadap masa time t okay screen lag screen lag eh sekarang nampak tak screen masih lag ke yang lain nampak or not Nampak tiga orang ada lagi? Nampak miss. Nampak. Okay. So sebab tadi ada kata yang lag. Screen. Okay. So a vector value function can be written as RT. The vector function equal to FT function of I. GT function of J. Dan HT function of K. Okay. Where for some scalar function F, G and H of T. That is called the component function of R. So i, j dan k tu adalah function, uh, f, g and h tu function of t, scalar function dan i, j, k tu adalah komponen, vector komponen. Okay, so akan ada komponen i, komponen j dan juga komponen k. Sebab kita nak express dia dalam term of position as well. That is why you are going to have i, j dan k. So dekat mana sebenarnya vector punya position of uh, this one Uh, if we take a look at the vector value function of function, the dia menunjukkan position atau moving particle at any particular time t as shown in figure 1. So kita ada axis x, y and z dan setiap vector function tu awak akan ada i komponen, j komponen dan k komponen. So kalau dia kata dia adalah berkaitan dengan position of a moving particle, awak imagine sesuatu particle yang sedang bergerak. So dekat manakah dia punya position. So kalau tengok tadi pada t sama dengan kosong, dia akan move at t equal to 0, at t equal to 1, at t equal to 2, at t equal to 3. So dia punya vector tu akan berubah mengikut time t. R t. Okay. Dan dia ada i, j dan k punya komponen. So dekat kalau dekat sini dia selaraskan dengan dekat mana axis x, y and z that denote represent the i, j and k of the vector komponen. Okay. So this is the graphical picture uh, indicating the particle position of the vector function. Okay. So uh, bila dah ada vector function, of course kita akan tengok apakah operation yang mathematical operation that can be done for the vector function. So awak akan ada cross product, dot product and then kita akan ada summation, uh, addition dan macam mana nak dapatkan magnitude bagi sesuatu vector function. So given two vector, let's say awak ada vector f dan awak ada vector g. Okay. So setiap vector ni, dia akan ada dia punya komponen i, j and k. Let's say you were given two vector function, vector f and vector g. So x1, y1 dan z1 for the f vector, x2, y2 dan z2 adalah komponen i, j dan k bagi g vector. So kalau kita nak tambahkan dua vector ni, kita kena tambahkan dia based on dia punya komponen. I tambah komponen I. This one. Vector F plus vector G. You are going to have X1 plus X2 for the I component. Y1 plus Y2 for the J component. And Z1 plus Z2 for the K component. Okay. This is addition of vector function. Kalau tolak, sama juga. Awak akan tolakkan mengikut dia punya komponen. Either you are going to have the i component first, j component atau uh, either you, uh, you are going to do the subtraction based on the i, j or k component. Okay. 
So product of a scalar value function and a vector value function, meaning that let's say if you have a function of ft, satu function, kita nak darabkan dengan vector function f. So in this case, awak akan ambil setiap function, the darab, uh, function f tu akan didarabkan dengan setiap komponen i, j dan juga k. Okay. So itu adalah dia punya vector function. So dot product, kalau awak ada vector f dan vector g, kita nak dapatkan dot product, dia akan jadi x1 darab x2, y1 plus y2, z1 darab z2. So mana hilangnya i, j dan k in this case? Cepat, siapa boleh tahu? Where does it goes for the i, j and k? Because if you do the dot product, of course i darab i, j darab j, k darab k kan? Sebab awak tengok ni Z1, Z2 ni adalah untuk J punya komponen. Y1, Y2 untuk K komponen for the both vector F and vector G. And uh, this one, X1 minus uh, multiply with X2 is the I component for vector F and vector G. So where does the I, J and K goes for the dot product of a two vector function? Mana hilangnya? I, J and K. Anyone tahu? Tengok sikit siapa in the meeting. So F, kau rasa mana hilangnya I, J and K? So F, eh hey, senyap duduk dah ni ada ke tak ni? Class, I'm asking a question. Where's everyone? Ada. Ah, mana hilangnya I, J dan K for the dot product? Tak tahu lah Miss. Yang lain-lain, Pak Kruah ada idea tak? Doktor, dia jadi X2, Y2, Z2 eh Doktor? Ya, yep. dia hanya jadi uh, x1, x2, y1, y2, z1, z2 Tapi tak ada dah, tak ada dah dia punya i, j dan k So kat mana hilangnya i, j dan k Kalau kita buat uh, the, what we call it, the, the dot product Dia ada dalam function tu Salah, lain lain Dia jadi scalar ke? Uh, yes, itu betul. Dia jadi scalar. I darab I jadi I kuasa 2. I kuasa 2 akan sama dengan 1. Okay. Sebab tu hilangnya vector function. Sebab tu hilangnya uh, komponen I, J dan juga K. Okay. So, uh, chat. Ada orang chat. Yes, betul. Nur Aisyah tengok. Orang perempuan juga berguna. Jawapan dia I darab I akan sama dengan J darab K akan sama dengan K darab K akan sama dengan 1. Jawapan Nur Aisyah dekat chat betul. So in this case, dia akan jadi I darab I akan sama dengan 1. I kuasa 2 will be equal to 1. J darab J will be equal to 1. Dia jadi J kuasa 2. K darab K akan sama dengan 1. Dia akan jadi K kuasa 2. Okay. Betul eh? Ah, betul eh pula. Ah, dapat eh? Itu adalah dot product bagi vector function. So dot product senang awak darab directly. Tapi kalau cross product awak kena darab uh, based on dia punya column. Okay done with this one. Faham? So daripada sini. Uh, the next one kita akan ada cross product. Given that the same vector, awak ada vector f dan juga vector g, this is the first vector and this is the second vector. So cross product bagi vector function, kita akan darabkan ikut komponen. Untuk uh, cross product, uh, awak akan buat dua straight line here. So untuk i komponen, tutup kolom i. So akan darabkan silang y1 darab z2 tolakkan dengan 
Y2 darab Z1. Okay. Then, itu untuk uh, what we call it, itu untuk I component. So, untuk J component, awak akan tutup kolom J ni. So, tutup kolom J ni, so tengok I dan juga K. So, akan darab silang tolak dan dia mesti tolak dekat sini. Okay. Dia punya tanda plus minus plus. So, for here, tutupkan kolom J, awak akan ambil X1 darab Z2 tolakkan dengan X2 darab Z1 for the J component. Then, untuk K component, tambahkan tutup K. Okay. Tutup K ni, tutup kolom K and then tengok dekat kolom I dan juga J. So, awak akan ambil X1 Uh, darab Y2 X2 darab Y1 <coughs> Okay Tu untuk K punya Komponen Dapat eh Dapat kelas Dapat Dapat okay. okay so itu adalah Cross product bagi vector function The next one kita ada macam mana Nak dapatkan vector function Punya magnitude atau dia punya uh, magnitude okay for this case you are going to have the magnitude of a vector function will be represent by using double straight line okay double straight line so magnitude bagi vector f awak akan ambil x1 kuasa 2 tambah y1 kuasa 2 tambahkan dengan z1 kuasa 2 taking the square root okay so this is the magnitude of a vector function So kalau ada vektor F, uh, satu function F darabkan dengan vektor F, dia akan jadi uh, dapatkan dia punya boleh just buat darab directly and then you dapatkan dia punya magnitude, itu pun boleh juga. Atau awak darabkan vektor F, uh, awak darabkan uh, function F tu terhadap magnitude bagi vektor F terbabit. Okay. So itu adalah uh, how you are going to find the uh, the magnitude of a vector function. Okay, cuba kita buat exercise ni. Given that ft equal to uh, t squared i and gt equal to ti, then find exponential t ft, ft tambah 2 gt, t ft tolak 3 exponential t, T kuasa 2 tolak 3 ni. So in this case, yang ini adalah ft. Okay, satu vector function yang lain. Okay, uh, cuba try this exercise. Then we will check one by one. Saya change to my iPad. Ada soalan sofa?
Okay, kalau awak tengok uh, example yang dia bagi ni, uh, from current, okay. So, example yang dia bagi ni, yang ini sebenarnya adalah function. This is ft. So, darabkan dengan vektor f. So, in this case, awak akan ambil exponential t darabkan dengan t squared i plus tj minus sin tk. So, sebab uh, dia adalah komponen bagi vektor, bila awak tulis, awak kena letak apa nama, keli dekat bawah i, j dan k. Itu. Okay. So, that kita tahu itu adalah satu vektor function. So, darabkan sahaja, awak akan dapat dia adalah t squared exponential t i tambah exponential t t j uh, tolak dengan exponential t sin t k atau boleh juga ditulis sebagai t squared exponential t exponential t t dan juga negative exponential t sin t okey sama je cara penulisan Dapat? Oi, dapat? Dapat. Dapat. So, yang kedua FT tambah 2GT sama dengan T squared I tambah TJ tolak dengan sin TK tambah dengan 2TI Tambah dengan 2 per T J tolak dengan 10 K. Okay. So, setiap komponen ditambahkan mengikut komponen. Ini akan sama dengan T squared tambah 2 T untuk I komponen. Tambah dengan T tambah 2 per T untuk J komponen. Tambah dengan negatif sin T tolak dengan 10 untuk K punya komponen. Okay. So that is uh, untuk yang kedua. Dapat eh? So cuba tengok untuk the third one. So the third one akan sama dengan T darab T squared awak akan dapat T kuasa 3I tambah dengan T kuasa 2J tolak dengan T sin T K ditambahkan uh, tolakkan dengan 3 exponential T T I tambah 3 exponential T per T J tolak dengan 15 exponential T K. Okay. So saya terus darabkan. Then tolakkan dia akan sama dengan T kuasa 3 tolak 3 exponential T I tambahkan dengan T kuasa 2 Tambah T kuasa 2 tambah 3 exponential T per T J. Okay. To, tambah dengan negatif T sin T tolak dengan tolak jadi tambah 15 exponential T K. Okay. So itu untuk yang ketiga. Saya terus directly darabkan. T dan 3 exponential tu, 3 exponential t itu adalah satu function bagi vektor terbabit. Dapat tak kelas? Dapat tak everyone? I hope everyone is clear with this one.
soalan tak? Wah. Hey. Ah. Tak dengar. Oh. Tak dengar, tak dengar. I can't hear you. Miss. Ah. Mungkin yang minus 3 exponent t tu ada ada t dekat bawah dia tu. Yang yang jawapan last ni. Yang jawapan last minus t sin t. Okey. Yang t kuasa 3 minus 3 eksponen kuasa t darab t ada satu lagi. Ya, sekejap yang mana yang last? Soalan ketiga. Eh. Yang komponen i miss. Komponen i. Okey. t kuasa 3. t kuasa 2 darab. Uh, soalan ketiga kan? Ya uh, miss. t kuasa 3 okey. Tolak 3. Uh, oh, uh, uh, ada t, ada t. Tertinggal. Okay. So, 3 exponential t sebab yang ini. Kita ada this one, darab ni. So, saya tertinggal t tu. Awak tambah t kan? Terima kasih kerana bagi tahu. 3 exponential t, t. Okay. Yang kat bawah j punya tu negatif ke positif. Yang dekat bawah j punya yang dekat bawah J punya. Soalan berapa? Subah soalan tiga. T kuasa dua. Okey J, T jadi T kuasa. Ya yeah, tiga. Okey T kuasa dua. Dar, uh, T kuasa dua. Okey betul. Tolak dengan. Tolak. Yes dia jadi tolak. Tolak tolak. Dia jadi negatif. T kuasa T darab T kuasa 2. Okay. Tolak. 3 exponential T per T. Yes. Ada silap lagi tak? Tak ada. T kuasa 2. Okey. Dan kelas. Kalau dan cuba buat soalan yang keempat. Dan. Okey. Soalan yang keempat tu. So the fourth one is t kuasa 2. Okey. t kuasa 2 darab dengan gt is ti tambah 1 per t j tolak dengan 5 k tambah dengan 1 per t darabkan dengan t kuasa 2 i tambah t j tolak dengan sin t k. Okey. So jadi t kuasa 3 i tambah dengan t j tolak dengan 5 k tambah dengan t i tambah dengan j tolak dengan sin t per t k. So sama dengan t kuasa 3 tambah t i tambah dengan t tambah 1 j tambah dengan negatif 5 tolak sin t per t k. So dapat eh? This is for the fourth question. Soalan keempat. Oh ada jawapan dekat bawah tu. Aku tak tengok pun. T tambah 1. Tolak 5. Tolak 5 T kuasa 2 apa yang aku silap tu? Ada 5 T kuasa 2 ke? Tolak dengan sin T per T. Oh ah, ah tolak 5 T kuasa 2. Aduh parok. This one is 5 T kuasa 2. Okay. Negatif 5 T kuasa 2 K. Negatif 5 T kuasa 2. Okay, dapat eh. So, dan kelas.
OK, done. Oi, dah belum. Muhammad Amar Amir Akil. Muhammad Amir Akil. Banyaknya nama kau. Muhammad ada, Amir ada, Akil ada. Muhammad Syazwanul Hakim. Ini pun ada tiga nama. Panggilnya apa? Nol. Kan senang kalau nama Nol bin Ismail je. Tak payah Muhammad Syazwanul Hakim. Dan lain Dan. Ramona senang satu nama je. Dan. Dan. Eh. Umi Nur Hidayah. Dah lama tak jumpa orang nama Umi. Hmm. Okay, so the next one. If you are done with this one. Kita ada. Dot product. Okay, bagi vector function. So dot product is used to measure the angle between the two vector. So it is also needed to, to calculate the projection of vector. So the dot product will assume a scalar. The dot the dot product of two vector will produce a scalar. So it is also known as a scalar vector. So for example, this one dot product bagi f dan g. Dot product bagi vektor F dan G, awak akan dapat X1 darab X2, Y1 darab Y2, Z1 darab Z2. Why? Because I darab I akan sama dengan J darab J akan sama dengan K darab K akan sama dengan 1. Okay. So sebab tu hilang dia punya all the component I, J dan K. So for this case, let A, T sama dengan A1, A2, A3. So yang ini sebenarnya lagi salah satu another way untuk tulis sesuatu vektor function. Yang mana ni sebenarnya adalah vektor A sama dengan A1 T I tambah A2 T J tambah A3 T K. So jangan tulis eh kenapa tak ada I J dan K sebab dia letak apa nama bracket yang ini menandakan ianya adalah vektor function dengan setiap komponen I J dan K is A1, A2 dan A3. So yang B, T ni sama dengan B1, T for the I component tambah B2, T for the J component tambah B3, T for the K component. Okay. So vektor A darab vektor B akan menghasilkan A1 darab B1. This one for the A1 darab B1 untuk I komponen. A2 darabkan dengan B2 for the J komponen. Dan A3 darabkan B3 untuk K komponen. So since I darab I sama dengan J darab J sama dengan K darab K sama dengan 1. That is why you dapat dia punya jawapan adalah dalam satu scalar. Okay. Not that A and B are orthogonal if A dot B sama dengan kosong. So orthogonal maksudnya dia berpepen juru. Vektor A dan juga vektor B orthogonal. Then dia punya direction akan jadi kosong. That is why A dot B will be equal to zero. Okay. Clear so far for this one? Dapat eh? Dapat. Okay. So the next one kita ada dot product properties of the dot product of the vector value function are the same as the constant vector so these are some of the mathematical properties if a dot b akan sama dengan let a b and c be the vector that mean a b dan c akan ada komponen i j dan k and k is any scalar maksudnya k tu satu sebarang nombor lah sebarang scalar okey so kalau vector a dot product dengan vector b akan sama juga dengan Vektor B dot product dengan vektor A. Okay. So if vektor A didarabkan dengan uh, didarabkan dengan B tambah C akan sama dengan vektor A dot product dengan vektor B tambah dengan vektor A da, uh, dot product dengan vektor C. So awak boleh apa nama dia? Distributive property. Okay. 
So the same goes for the second one. If A dot B darabkan dengan C, so awak boleh ambil A vector A dot vector C tambah dengan vector B dot vector C. So if K is any scalar, and then you have the dot product for vector A and vector B, so it will be also equal to K scalar multiply with vector A dot vector B. K didarabkan dengan vector A dulu, then awak buat dot product dengan vector B, atau A di dot productkan dengan scalar k yang dah didarabkan dengan uh, vector v. Okay. So another properties is the dot product of a and vector kosong. Yang ini vector kosong. Maksudnya i, j dan k is kosong. Dia akan menghasilkan zero scalar. Okay. So vector a didarabkan dengan vector a. Dot product for vector a, you akan dapat yang ini adalah magnitude bagi vector a kuasa 2. Sama je kalau vector a darabkan dengan vector v, dia akan sama dengan Magnitude bagi vector A dot vector B cos theta. So these are some properties of the dot product for the vector function. Okay, so example. Find the dot product of Ft equal to sine Ti cos Tj ln Tk and Gt equal to cos Ti sine Tj Tk. Okay. So cuba buat example 1 dan example 2 ni. Cuba buat dulu. Dot product macam biasa. Akhirnya awak akan dapat dia sebagai satu komponen. Okay, soalan tadi kita ada example dia bagi uh, okay. vector f sama dengan sin t i tambah dengan cos t j tambah dengan ln t k and vector g akan sama dengan cos t i tambah dengan sin t j tambah dengan t k okey so dia suruh dapatkan dot product bagi vektor f dan juga vektor g so awak dot product i komponen darab i komponen so awak akan dapat sin t darabkan dengan cos t dan i darab i so yang ini akan jadi satu okey So, tambahkan dengan cos t sin t tambah dengan t ln t. So, itu jawapan dia. So, yang ini sama dia akan jadi 2 sin t cos t tambahkan dengan t ln t. Okay. Dapat eh? Dapat. Okay. So, you guys yang dapat cuba buat example 2. Find the value of t, k if vector f dan g adalah perpendicular. Perpendicular meaning that daripada syarat dia, tadi kita dah tengok f dot g akan sama dengan kosong. Okay. Meaning that the vector is perpendicular. Dana, soalan ni.
student. So tengok soalan kedua. Soalan kedua dia cakap uh, given vector f equal to exponent negative exponential t 3 exponential 2t exponential negative 2t and gt sama dengan k x, uh, k i exponential negative ti 2 exponential 3 tj so find the value of k if vector f and g are perpendicular so perpendicular maksud dia apa so if f dan g perpendicular meaning that the dot product will be having the value of equal to 0 okay given that given that vector f dot vector g are perpendicular okay are perpendicular hence f dot g akan sama dengan kosong okay so daripada sini f dot g sama dengan kosong so ini bermaksud Vector f is negative exponential t i tambah 3 exponential 2 t j tambah exponential negative 2 t k. The having the dot product with k i tambah exponential negative t j tambah 2 exponential 3 t Okay. So, ini akan sama dengan kosong. So, K negative exponential T K hasil darab bagi dot product awak akan dapat semuanya adalah skalar. Tambah 3 exponential 2 T exponential negative T tambah 2 exponential negative 2 T exponential 3 T sama dengan kosong. So exponential 2t, exponential t itu semua boleh disetelkan jadi negatif k. So awak akan dapat uh, negatif exponential t k tambah 3 exponential t tambah 2 exponential t sama dengan kosong. So negatif exponential t k tambah 5 exponential t sama dengan kosong. So, boleh settlekan tak ni? Okay, awak boleh settlekan uh, exponential t 5 tolak k akan sama dengan kosong. So, exponential t tak boleh kosong. Sebab kalau ex, uh, exponential t tak boleh kosong, yang boleh kosong adalah 5 tolak k. So, since exponential t cannot equal to 0, therefore, 5 tolak K ni yang akan sama dengan kosong. So, K akan sama dengan 5. Okay. So, in this case, you are going to have K akan sama dengan 5. Okay. So, itu adalah dia punya jawapan. Dapat eh? How we are going to do operation the, uh, involving the dot product of a vector function. Ada soalan so far yang ini?
I, I. Sama dengan J, J. Sama dengan K, K. Akan sama dengan satu. Sebab dia berkaitan dengan jarak. So, kalau dia dua perpendikular yang, dia, dia yang dua yang sama. Sebab tu dia akan jadi satu. Memang itu syarat dia daripada vector function. Adalah dia punya mathematical uh, proving. Okay. Dia berkaitan dengan magnitude dan juga direction. Kalau magnitude dan direction dia didarabkan dengan ni. Uh, tekan calculator. Bukan, bukan. Dia bukan calculator. Dia memang dia punya sifat. Sifat dia memang uh, sifat ni. Eh. Sifat tu tabiat lah. Eh. Sifat pun. Uh. Sebab dia berkaitan dengan magnitude. So kalau awak darab apa nama? Dia daripada arah yang sama. That is why dia akan sama dengan satu. Direction, direction. Itu uh, this one. Sebab satu darab satu cos 90 degree. That is why you are going to have dia punya equal to zero. Dia ada corollary to the unit vector of unit itself. Sebab dia daripada sini. I, I, I darab J, J, J akan sama dengan K, K, K. Sama dengan 1, this one, because it will be equal to 1 darab 1 cos 0 degree. That is why salkat sama dengan 1. Yang ini berkaitan dengan uh, projection yang perpendicular terhadap diri dia sendiri. Ha, itu je lah yang macam ni, it, that is the best explanation lah yang saya boleh cakap. Otherwise, awak boleh uh, tengok dekat, boleh google the concept of vector function. Okay? Bukan tekan calculator. Tapi soalan yang baik daripada Elvis. Okay, done with this one. Can we post it with the next slide? Done? Done. Done, okay. Okay, so ini exercise. You can try by yourself. Ada jawapan dekat bawah tu. Bolehlah cuba sendiri. Kita running out of time to try. So the next one, kita tengok cross product bagi vector function. So in this section, the second type of product of vector is introduced which is the cross product. Okay, tadi kita ada dot product. Yang ini adalah cross product. So, uh, the cross product of two vector will produce another vector. So, vector A darab vector B akan sama dengan setiap komponen A, I, J, K uh, untuk vector A darabkan dengan komponen bagi I, J, K bagi vektor B. So, awak akan dapat hasil dia yang ini. So, kenapa dapat hasil yang itu? Sebab tadi saya tunjuk. In this case, vektor A awak adalah A akan sama dengan A1 I tambah A2 J tambah A3 K. Dan vektor B awak adalah B1 I tambah B2 J tambah dengan B3K. So cross product A cross B akan sama dengan awak susun ikut komponen I, J dan K awak ada A1, A2, A3, B1, B2, B3. Okay. So untuk I, kalau awak nak darabkan untuk I komponen, tutup kolom I. Tutup kolom I yang awak tengok adalah kolom J dan K. So dia jadi A A2 B3 tolak A3 B2 untuk I komponen. Okay. So sebab tu dapat jawapan seperti yang ini. S in here. Tadi saya tunjukkan. So dia punya tanda akan jadi uh, plus minus plus. So untuk J dia akan jadi tolak. Tutup J komponen, so akan jadi A1 darab B3, yang itu darab D1. Okay. And then plus balik untuk K komponen. So note that A cross B is orthogonal to A dan B. So A cross B dia akan jadi orthogonal vector function. Okay. 
Cross pull up. Okay, so done with this one. Kita tengok properties bagi cross product of the vector function. Okay, uh, some properties of the cross product for a vector value function is the same as the constant vector. Okay, maksudnya sama dengan vector yang biasa. So, let A, B and C are vector, meaning that A, B dan C ni dia akan ada komponen I, J dan juga K. Dan K, B a scalar, meaning that K can take any value. So, A cross B akan sama dengan negative B cross A. So, vector A cross vector B plus vector C akan sama dengan vector A having the cross product with vector B plus vector A having the cross product with vector C. Okay. And A plus B having the cross product with vector C akan sama dengan vector A having the cross product with vector C plus vector B having the cross product with vector C. Okay. And K having the cross product with vector A and B equal to KA darabkan dengan uh, cross product dengan vector B atau A the cross product dengan KB. Okay. So vector A uh, cross product dengan 0 akan sama dengan 0 cross product dengan A akan menghasilkan 0 vector. Okay, 0 vector maksudnya for each of the component I, J and K, it will be equal to 0. Okay. So vector A having cross product vector A, it will be equal to 0. And the magnitude for the vector A cross product dengan vector B akan sama dengan A magnitude bagi vector A darabkan dengan magnitude bagi vector B sine theta. Okay. So this is the properties for the cross product of the vector function. Dapat eh? Semua? So kita cuba example uh, Okay So, berapa orang in this class? 68. Download attendant list. Download attendant list. Okay. So, kita tengok uh, kepada uh, example involving the cross product. Ya, uh, Eh, vector ni pernah belajar tak dulu? Masa sekolah? Belajar 4? Belajar? Ada tak? Ke? Kita kata 3. Pernah belajar. Pernah belajar. Pernah belajar. Pernah belajar. Pernah belajar. Pernah belajar. Pernah Okay. Kat sekolah rendah eh, lupa pula. Ingat lah sekolah rendah. Sekolah rendah belajar apa? Tambah tolak je. Aku pun dah tak ingat apa aku belajar kat sekolah rendah. Okay, uh, so kita tengok example. Let's try example one. Uh, let's try the example and we will solve the example uh, together. Okay. So, the first one, find the cross product for the vector f where you have vector f equal to sine ti plus cos, to, cos tj plus ln t k. And vector G equal to cos Ti plus sine Tj plus Tk. And example 2, find a vector which is perpendicular for vector F and vector G. So, dia suruh dapatkan the another vector. Vector yang ketiga yang perpendicular. Bagi, uh, perpendicular. So, dia kata perpendicular meaning that you have to do the cross product. So, kita try the first one. Uh, dia kata find the cross product. Let me discard having new slide here. Move. Okay. So you were given uh, vector f t akan sama dengan sine t i tambah dengan cos t j tambah dengan ln t k. Okay, and vector G T akan sama dengan cos T I tambah dengan sin T J tambah dengan T K. So, daripada sini dia kata dapatkan cross product vector F darabkan dengan vector G. So, saya tunjukkan satu-satu jalan kira dia I, J dan K komponen 
Untuk vektor F kita ada sin T, cos T dan juga ln T. Untuk vektor G awak ada cos T, sin T dan juga T. Okay. So cross product untuk I tutup kolom I. Tutup kolom I and then remember the sign is plus minus plus. Tutup kolom I so you will have T cos T tolak dengan sin T ln T untuk I komponen. Okay. Tutup kolom I dapatkan dua tu and then uh, tolak untuk J komponen cross product. So you are going to have T sin T tolak dengan cos T ln T. This is for the J component. And for the K component plus sin squared T tambah cos squared T for the K component. Okay, tambah pula tolak tolak. Okay. Dan dalam darab silang tolak. Okay. Tolak cos squared T. So itu jawapan dia. Dapat eh? Itu je. Oi, dapat tak? Boring betul belajar online ni kan? Tak dapat tengok pun orang depan-depan. Entah buat ke, entah tidur ke. Entah tengah makan nasi sambil tengok movie. On je kelas. Betul, betul, betul lah. Memang bosan gila. Dapat. Okay. Harapnya bulan Mac nanti betul-betul lah. Awak semua boleh balik sekolah. Boleh balik, balik UTEM. Masalah juga nanti kalau korang balik ni. Asyik nak berubut parking dengan student je. Tak apalah. Itulah hidup. Ada masalah. Tak ada pun masalah. Harapnya dapat balik tapi kena ikut SOP. Gaduh dengan PB. PB tu siapa? Polis bantuan. Oh ha ha. Sikit what polis bantuan. Okay. Ni bagulah dia orang buat kerja dia. Kalau tak nak bergaduh, jangan cari sebab untuk bergaduh. So, uh, FT okay, akan sama dengan soalan kedua. Eh. T squared I okay, tambah exponential 2 T J tambah dengan 4 K. And G T akan sama dengan 7 T I tambah 2 T J tambah dengan exponential negative T K. So dia kata find a vector which is perpendicular. Perpendicular meaning that kita kena buat cross product of vector F and G. So find the new vector. Sebab hasil darab bagi cross product dua vector akan menghasilkan satu Uh, vektor yang lain. So F cross G akan sama dengan I komponen T kuasa 2 7 T and J komponen exponential 2 T 2 dan juga K komponen 4 exponential negative T. Okay. So darabkan darab silang akan sama dengan uh, Exponential 2T darabkan dengan exponential negative T. So darab ni ni that tambah. So dia akan jadi exponential of T. So you are going to have exponential T here. Tolak 2 kali 4, 8. Untuk I component. Tolak untuk J component. T kuasa 2 exponential negative T. Tolak 4 kali 7, 28 T. J and then tambahkan dengan 2 T kuasa 2 tolak 7 T exponential 2 T. K. Okay. So dapat eh. So itu adalah dia punya jawapan. Itu je. That is the new vector. Yang kita berminat. Okay. Uh, 
Okay, done. Done, class. Done. Yang lain-lain dah eh. Okay, done. Done. Hopefully everyone is done. So, kita tengok the next one. Uh, ni exercise, you can try by yourself. Okay, jawapan pun ada dekat bawah tu. So, the next one ada derivative or differentiation of vector value function. So, differentiation of vector value function, RT is somehow one applies the rules of differentiation to the individual components of vector I. Meaning that, uh, awak ada vector R dan setiap vector ni dia ada komponen I, J dan K. Dan setiap komponen tu adalah satu function of T. So, nak dapatkan derivative of vector R, F, G and H are differentiable function on A and B. So, R has a derivative on A and B if each component on F, G and H tu kita boleh bezakan. Okay. So, R prime T, derivative of vector R akan sama dengan F prime T, I plus G prime T, J plus H prime T, K. So, this is the first order derivative of the vector function. So, note that the derivative of vector R is a tangent vector okay, at the point corresponding to R T such that R prime T does not equal to zero. Okay. So, the punya derivative akan dapat tangent vector. So, example. So, let's try uh, okay. So, dia punya derivative punya rules let u and b are differentiable vector value function and f be a differentiable scalar function and let c be a constant vector function. So, the following rules apply. Kalau kita bezakan constant vector C, dia tekat akan dapat vector 0. Okay, 0 vector. So, kalau U, T, tambah V, T and then kita nak dapatkan dia punya uh, apa nama? hasil tambah vector U dan vector V. So, dia akan sama juga dengan awak nak bezakan hasil tambah vector U dan juga vector V. So, sama je kalau awak bezakan vector U dulu and then bezakan vector V, then Dah dapat jawapan, baru tambahkan. So, it will be the same. And kalau ada function f, darabkan dengan satu vektor u, dan nak bezakan function f darab vektor u tu, sama je kalau awak buat macam product rule. So, yang ini jadi awak punya u, this one will be your v. So, jadi v uh, u prime, v u prime tambah u v prime. So, it is equal to the product rule. Okay. So, kalau ada cross product, dot product, vector u dot product v, then nak bezakan hasil darab, uh, hasil, hasil dot product tu. Sama je kalau awak find first derivative of vector u, darabkan dengan vector v, tambahkan dengan vector u, darabkan dengan first derivative of vector v. Okay. And then kalau awak ada cross product, vector u darabkan dengan vector v, sama je kalau awak dapatkan derivative bagi vector u having cross product bagi vector v, tambahkan dengan u having cross product with vector v. Okay. So ini adalah derivative rules for the vector function. So cuba buat uh, this example. Okay. Example ni. Uh, this one. Compute the derivative of ft vector f yang mana dia sama dengan 2 cos t i tambah 4 sin t j tambah 5 t k. Okay. And then com compute the acceleration. Acceleration is derivative f prime t of the given path where you have long t i tambah t kuasa 3 j tambah 5 t tambah exponential t k. So, cuba buat this one. It's very simple and straightforward.
good. Oops, no. Okay, dia punya soalan tadi yang dia bagi adalah uh, Okay Uh, application of the value function ok awak ada uh, vector f example 1 tadi awak ada vector f t akan sama dengan 2 cos t I tambah dengan 4 sin T J tambah dengan 5 T K. Okay. So, F prime T akan sama dengan D over D T 2 cos T I tambah D over D T 4 sin T J tambah d over dt 5 t k okey so bezakan dua cos t dapat apa oi bezakan dua cos dapat apa ai hey, budak-budak ni mana dah pergi sembang jemaah ke senyap ke eh? oi bezakan dua cos dapat apa Negatif 2 sin t. Okay. So betul. Negatif 2 sin t i. Bezakan 4 sin. Awak dapat tambah 4 cos t j. Bezakan 5 t dapat 5 k. <coughs> so ni je uh, apa nama dia? Uh, what we call it? Differentiation of vector value function. So dapat kan? Dapat kelas? Dan, okay, dan cuba try the second one. The second one, awak ada uh, compute the acceleration. Acceleration is this one, example two. Okay, example two. Okay, velocity is the first derivative. Saya silap tadi. Velocity equal to f prime t. That is first derivative akan dapat velocity. Okay, acceleration is acceleration is f double prime t second order derivative so you akan dapat dia punya acceleration so dalam soalan kedua ni tadi dia bagi uh, soalan kedua dia bagi vector f t sama dengan ln t i tambah dengan t kuasa 3 j Tambah dengan 5t tambah exponential t. Okay. Okay. So dapatkan dia punya. What we call it. Uh, dapatkan dia punya. Uh, first derivative. First find the velocity. That is f prime t. So dapat apa? Meaning that you have to find the derivative of ln t for the i component tambah the derivative of t kuasa 3 for the j component tambah the derivative of 5t tambah exponential t for the k component. Okay. 
So, bezakan ln t dapat 1 per t i. Bezakan t kuasa 3 dapat 3 t kuasa 2 for the j component. Dan bezakan this one you dapat 5 tambah exponential t for the k component. Okay, this is the velocity. And acceleration will be equal to f double prime t. So acceleration akan sama dengan uh, bezakan 1 per t i dan bezakan 3 t kuasa 2 for the j component tambah find derivative bagi 5 tambah exponential t for the k component. So you akan dapat negatif 1 per t kuasa 2 for the i component tambah 6t for the j component tambah exponential t for the k component. Okay. So, itu adalah acceleration bagi vector f. Second order derivative. Dan problem tu saya mungkin akan keluar masuk keluar masuk. Okay, MT understood. Tak pakai 4G ke MT? Okay, dah dah. Hopefully everyone is done with this one. How you are going to find the derivative of the vector function. Dia sebenarnya simple je. Awak derivatifkan setiap komponen of the vector function. So derivative setiap komponen of the vector function. Then only you will get the answer for that one. Okay. So if you are done with this one. Uh, ni ada exercise. Boleh try by yourself. Derivative rule kita dah tengok tadi. Exercise yang ini pun boleh try by yourself. So kita tengok partial derivative of a vector function. So uh, partial derivative of a vector function. Recall that uh, function with two variable is denoted by fxy. So yang selalu kita tengok dalam example sebelum ni awak ada function of two variable fxy. Dan kalau function bagi tiga variable, dia akan jadi f x y z. Contohnya f x uh, f x y z sama dengan enam x z y tambah oh bla 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 bla. Okay, that is an example of function for three variable. So a vector value function in Cartesian or three dimension space can be presented f vector f that is function of x y z yang mana setiap komponen I, J dan K is F1, F2 and F3 is also the function of X, Y and Z. So note that a derivative of this vector value function involve partial derivative. Okay. So dia akan melibatkan partial derivative. Why? Because you have tiga variable X, Y dan Z. So kita akan cari selalunya awak ada F, X, Y dan Z. Kita akan cari derivative satu-satu kan? df terhadap dz. So that is why dia akan jadi di derivatifkan secara partially. So hence partial derivative of a multivariable function is introduced first before the derivative of the given vector value function. So sebab sebelum ni kita tak awak tak pernah belajar partial derivative bagi multivariable function, kita akan tengok this term first sebelum kita pergi kepada partial derivative bagi vector function. So apa yang dimaksudkan dengan 
partial derivative uh, bagi satu function. Yang ini kita deal dengan function biasa eh. This one. Sebab uh, awak tak pernah belajar this one first. So kita tengok kepada function biasa. Not a vector value function. So in this sense. Okay. In this case partial derivative of. Partial derivative of fxy with respect to x, first order, it is denoted by, okay, bagi first order, is denoted by delta f over delta x atau fx. So, ini untuk represent yang ianya adalah partial derivative. Sometimes, ada buku guna delta f over delta x. Ada buku just guna fx. Where by, differenti by differentiating f with respect to x by treating y as a constant. So contohnya awak ada function this one fxy sama dengan x kuasa 2 tambah xy kuasa 2. So kita akan assume y constant if awak nak dapatkan derivative terhadap x. So you akan dapat 2x tambah y kuasa 2. Sebab kita akan assume y ni sebagai constant. So, hanya tengok dekat X sahaja. That is partial derivative bagi X. Okay. So, kalau contoh yang sama, kita nak buat partial derivative with respect to Y, you will denote as delta F over delta Y or Fy. Okay. By, differentiate, by, by differentiating F with respect to Y by treating X as a constant. That is, X, uh, for example, awak ada contoh tadi, fxy sama dengan x kuasa 2 tambah xy kuasa 2. fy akan sama dengan 2xy. Sebab kita assume x ni sebagai constant in this case. Okay. Kita tengok kepada variable yang kita berminat sahaja. So dalam contoh ni variable yang awak berminat adalah x dan juga y secara partially. Okay. So... Uh, Kalau awak ada contoh f x y sama dengan 16 x kuasa 2 y kuasa 2 tambah 3 x y. So partial derivative with respect to x dapat apa untuk yang ini? Untuk contoh yang saya tulis ni. Partial derivative with respect to x dan partial derivative with respect to y. Cepat, dapat apa? 16x kuasa 2, y kuasa 2 tambah 3xy. So, saya nak dapatkan partial derivative bagi function f terhadap x sahaja. So, y awak akan assume sebagai constant dalam contoh tu. So, fx akan sama dengan Oi, sama dengan apa? 32x x y squared. Betul? Tambah 3y. 3y. Okay, tambah 3y. Okay, kita tengok x sahaja. Okay, sebab betul jawapan Syed juga, jawapan Faris tadi. Uh, x kita akan assume sebagai constant. So, kalau fy. Partial derivative with respect to y. Fy dapat apa? 32x squared y. 32x squared y tambah? 3y. Eh, 3x. 3x. Okay. So, betul jawapan pari. Okay. So, itu adalah partial derivative. Kalau ada x, awak assume y constant. Kalau nak cari terhadap y, assume x constant. Dapat eh? Okay, dan this one. Masa derivative itu kita tak masuk eh, partial derivative. Kenapa aku rasa macam masuk eh? Dan lah. Senyap je, anggap dan je lah. Okay, partial derivative of f, x, y, z. Tadi kita ada dua variable, f, x, y. So, in this case, awak ada tiga variable, f, x, y, z. With respect to x. So, kalau nak differentiate the derivative terhadap f with respect to x, treating y dan z constant. 
So kalau nak differentiation terhadap y, treating x dan z sebagai constant. So kalau nak find derivative with respect to z, treating x dan y sebagai constant. Okay. So tengok apa yang awak berminat. X, Y dan Z ke? Yang lain-lain ah, kau boleh belah. Constant je. Okay. So itu adalah cara-cara nak dapat derivatif bagi uh, function of three variable. Okay contohnya awak ada this one. F, X, Y, Z sama dengan X kuasa 2, Z tambah X, Y kuasa 2 tambah 2, Y, Z kuasa 2. Bezakan function ni terhadap, bezakan F terhadap X only kita akan tengok X sahaja. Z, Y. Yang ini semua kita anggap dia sebagai constant. So, bezakan terhadap X. Awak dapat 2 X. Z constant tetap kena salin. X ada kat sini. Bezakan X dapat 1. So, Y kuasa 2 kita assume constant. Turun bawah. So, yang ini semua 3, 3 akan jadi constant. That's why it will become 0. There is no part for that one. So, bezakan pula terhadap Y. If you find the derivative with respect to y, kita akan uh, terhadap y. So, x dengan z kita akan anggap sebagai constant. So, ni dua-dua constant, tak ada term y, terus jadi kosong. Yang ini ada y kuasa 2, bezakan y kuasa 2 dapat 2y. 2y, x constant tetap kena salin. So, y dia akan jadi 2x, z kuasa 2. So, bezakan this one terhadap z sama je. Dia akan jadi x kuasa 2 because we assume x squared is a constant. Plus, uh, yang ini jadi kosong because there is no z term in here. And this one juga akan dapat 2 darab 2, 4 y z. So, itu adalah derivative bagi 3 variable. First order. Okay. First order partial derivative. So, the next one. Uh, Kalau second order, sama je, extension from this one, dia akan jadi fxx, meaning that derivative terhadap x first and then derivative lagi terhadap x. fyy, derivative terhadap y, bezakan lagi terhadap y. Derivative terhadap xy, bezakan terhadap x first and then bezakan terhadap y. So, dia akan ikut urutan. Okay. So, semua this one, uh, this one, ikut urutan x first and then y. So, example, if you have fxy sama dengan x kuasa 3y tambah xy kuasa 2, bezakan terhadap x, you will get this one. 3x kuasa 2y tambah y kuasa 2, bezakan terhadap y akan dapat uh, x kuasa 2 tambah 2xy. So, fxx bezakan terhadap ni dapat 6xy. fyy bezakan terhadap ni dapat, uh, uh, bezakan this one, fyy. Terhadap y, you akan dapat 2x, fxy, x dan bezakan terhadap y pula. Okay. 3x kuasa 2 tambah y. So, cuba buat ni. Find the second order partial derivative for fxy. Okay. Example 1. Yang ini kita bukan deal dengan vector value function. Eh. Kita deal dengan function biasa sebelum kita tengok dia punya vector value function. Okay. Find the second partial derivative bagi function yang berikutnya. So, let's try example 1. Uh, this card. New slide here. Move move to the uh, top. Okay, example 1 tadi. Awak ada function yang dia bagi. Okay, example 1. Dia bagi fxy. Okay. Sama dengan 2 x y tolak 4 y kuasa 3. So bagi saya apakah f x apakah f y apakah f x x apakah f y y apakah f x y dan apakah f y x. Cuba buat. Buat kejap saya nak pergi toilet.
dan apa eh? Okay, fx sama dengan berapa? Bezakan terhadap x, so you will assume y as a constant. So, jawapan Faris Hafizin is 2y. 2x tolak 12y. Yes, betul. Okay. 2y, betul. Fy, assume x as a constant, you akan dapat 2y tolak 12y kuasa 3. Fxx, we will assume uh, from fx, yang ini akan jadi kosong. Okay, sebab daripada sini, awak nak bezakan pula terhadap x. So you will uh, tak ada tak ada x dekat dalam tu, 2y akan jadi constant so it will become zero. So daripada 2y tu bezakan akan dapat 2 tolak 24y. This one. Okay. 2y. Fy is 2. Eh Fy 2x. Ni salah eh. Fy is 2 x. Yang ini 2x. So yang ini akan jadi negatif 24 y. So this one you will have negatif 24 y. So fxy daripada fx bezakan terhadap dapat 2. Fy bezakan terhadap dapat 2. Okay. So dapat eh jawapan. So betul jawapan Faris Hafizin tadi. Okay. So dapat eh lain. So the second example kita ada uh, example kedua. Example 2. Find the second order partial derivative where you are going to have f of x y z sama dengan x kuasa 2 y tolak 7 x y z tambah 3 cos x z. So dia sudah dapatkan f x x, f y y, f z z, f x y, f z x. So first dapatkan first order derivative terhadap x. So dapat 2 x y tolak 7 y z tambah 3 z sin x z. 3z sin xz. Okay. Oh tolak, nak tambah. It will become tolak. Okay. Okay. Fx. Then, dapatkan kita dapatkan first order derivative dulu eh. Bezakan terhadap y. You akan dapat x kuasa 2 tolak 7xz. Yang itu akan jadi kosong. Sebab no y term in there. And then, bezakan terhadap z, awak akan dapat negatif 7xy tolak 3x sin xz. Okay. So, bezakan terhadap x, fxx, here you akan dapat uh, 2y tolak 2y tolak 3z kuasa 2 okay. cos xz. Dapat eh? Ini bezakan terhadap x. Then fyy sebab awak bezakan first derivative terhadap y tak ada y term so dia akan jadi kosong. And then f z z bezakan terhadap z lagi you akan dapat negatif 3 x kuasa 2 cos xz. Okay. So fxy bezakan this one terhadap y pula you dapat 2x tolak 7z. Okay. And fzx yang ini bezakan terhadap x pula fzx. Okay. Okay. F Z, X, you akan dapat uh, F, Z terhadap X. So, dapat negatif F, Z, X. Okay, negatif 7 Y tolak 3 sin X, Z. Okay. Tolak 3 sin X, Z. And then Z ada 2. 
theta sin x z tolak 3 eh uh, z z 3 x sin z tolak 3 sin x z tolak 3 x z cos z so dapat eh yang itu adalah f z x bezakan terhadap z first and then bezakan terhadap x ha bezakan terhadap x sebab kita nak bezakan terhadap X, so you akan assume yang ini adalah awak punya U and this one as your V. So that is why dia jadi uh, U V prime tambah dengan V U prime. Okay, that's why ada dua term tu. Okay, dapat semua kelas. So the next one ada exercise 8.6 tu awak boleh cuba sendiri. So, lagi sikit je. Vector function. Dah nak? Dapat. Dapat. Okay. Done with this one. Done. Okay. So, uh, this exercise uh, you can try by yourself. Uh, dia punya jawapan ada dekat belakang tu. Saya dah letak. So yang kita berminat adalah partial derivative of vector value function. So tadi semua function biasa tapi kalau ada partial derivative bagi vector function awak ada function x, y, z terhadap components i, j dan k. So partial derivative with respect to x, uh, vector f partially derivative terhadap vector x. So setiap komponen i, j dan k itu kita bezakan terhadap x. Partial derivative terhadap y, setiap vector function bagi komponen y kita bezakan terhadap y. Sama juga bagi z, vector function, partial derivative vector function terhadap z, kita bezakan each component i, j dan k terhadap z. Okay, so sama je dia punya cara yang berbeza dia kali ni awak kena buat se untuk setiap satu komponen. Okay, and this one uh, higher partial derivative. So kalau ada second order sama je bezakan setiap komponen i, j dan k terhadap uh, terhadap second order derivative either with respect to x, y atau z. So nak senang kita terus tengok example first ni. Dia kata given vector f 3x cos y, x kuasa 2 ln y, 2x exponent y, find the first derivative and second order derivative f, x, x, f vector f terhadap X, Y dan juga X, Y. Okay. So, uh, kita tengok example first ni. Okay, example first from current. Let's say you are having vector F. Uh, Vector F with respect to X, Y akan sama dengan uh, 3X cos Y for component I tambah X kuasa 2 ln Y for component J tambah 2X exponent Y for the component K. So soalan dia find derivative F vector F terhadap X vector F terhadap Y second order derivative dan juga terhadap X, Y. So Bezakan vektor F terhadap X. Okay. Bezakan setiap each component X, Y dan Z terhadap X. This one you akan dapat 3 cos Y I tambah 2 X ln Y J tambah 2 exponent Y K. Okay. So itu adalah bezakan terhadap X. Bezakan vektor F terhadap Y. Awak akan dapat negatif 3 X sin y for component i tambahkan dengan uh, x kuasa 2 per y sebab beza con non y dapat 1 per y tambahkan dengan 2x exponential y for the component k okay. so bezakan vektor f yang ini terhadap x lagi yang itu akan dapat kosong untuk component i that mean no component i in here okay zero and then untuk 
J dia akan jadi 2X per Y J uh, eh, ter Terhadap X This one silap Terhadap X you will get This one is Lon 2X 2 lon Y okay. Akan dapat 2 lon Y Terhadap J Tambahkan dengan 0 juga untuk K komponen Okay, ini kosong. Okay, dapat eh? So, F terhadap Y akan sama dengan daripada Y, you akan dapat negatif uh, 3X cos Y I tolakkan dengan X kuasa 2 per Y kuasa 2 for the J komponen tambahkan dengan 2X exponential Y for the K component and bezakan F X Y daripada sini tapi bezakan terhadap Y pula you akan dapat negatif 3 sin Y I tambah 2 X per Y J tambah 2 exponential Y for the K term ok so itu macam mana kita bezakan vector function bagi setiap component ok dapat eh So, example 2 tu nanti saya bagi jawapan for the example okay. uh, yang ini ada exercise, awak boleh try example yang kedua ni nanti saya bagi jawapan, saya letak dekat dalam uh, group okay. So, this is uh, the solution for example 1 Okay, dapat tak semua? Senyap ya? Ada orang ke not ni? Dapat semua? Oi. Dapat tak? Dapat. Dapat. Ada kelas sekejap lagi? Eh dah pukul 2 3 minit lah. Ada kelas sekejap lagi? Ada. Tak ada? Ada atau tak ada? So example kedua ada. Oh jangan semalam example dua pun saya lupa nak bagi jawapan dia. Sekejap eh. So saya screenshot jawapan example kedua ni. Awak boleh try by yourself. Then saya terpaksa laju sikit lah sebab kita dah dah nak habis syllabus sepatutnya. Okay. So apa uh, drag dah drag masa. And since this topic is very simple that's why I have to be a bit a speed. Okay. So kalau tak ada apa-apa kita continue hari Monday next week. Okay. Boleh? Okay. So, thank you semua So saya dah bagi example 2 dekat dalam group Boleh tengok So thank you and